miasto o wielowiekowej historii, pełne unikatowych, niespotykanych nigdzie indziej zabytków. Miejsce, gdzie możemy wypić niezwykłe, nawet jak na ten kraj, piwo. Miasto dla ciała i miasto dla ducha. Lotr zaprasza na wycieczkę do kolonii. O najważniejszych postaciach z historii kolonii najlepiej opowiedzieć patrząc na herb miasta. Tarcza herbowa umieszczona jest na czarnym orle dwugłowym Związku Niemieckiego, natomiast na samej tarczy herbowej możecie zobaczyć takie symbole, które na pierwszy rzut oka będą dość tajemnicze i być może niewiele Wam będą mówiły. Na dole tarczy herbowej znajduje się 11 płomyków i te 11 płomyków związane jest właśnie z pierwszą postacią, o której sobie parę słów powiemy. Chodzi oczywiście o świętą Urszulę. Legenda o tej świętej, legenda o jej życiu pochodzi prawdopodobnie z IV wieku. Święta Urszula miała być brytyjską księżniczką, chrześcijańską, którą wydano za mąż za pogańskiego księcia o imieniu Konan. Tak, tak, nie śmiejcie się, on naprawdę miał na imię Konan. Urszula nie poszła jednak w ślady swoich koleżanek po chwachu, jak na przykład święta Barbara i na zamąż pójście się zgodziła. Postawiła jednak jeden warunek. Powiedziała swojemu mężowi, że ślubowała, iż przed wyjściem za mąż musi udać się w pielgrzymkę do Rzymu razem ze swoimi towarzyszkami. Mąż się na to zgodził, Urszula wsiadła na statek. To jest charakterystyczne, bo mm, te kobiety na statku są najczęściej przedstawiane właśnie na obrazach, na rzeźbach oddających żywot świętej Urszuli, to jeżeli zobaczycie właśnie taki niewielki stateczek z grupą kobiet, najprawdopodobniej będzie chodziło właśnie o tę świętą. A więc wracając do tematu. Urszula wsiadła na statek, popłynęła na kontynent i niestety na kontynencie właśnie w tym miejscu, w kolonii, została zamordowana razem ze swoimi towarzyszkami przez Hunów, przez Atyllę króla Hunów, ponieważ odmówiła wyjścia za niego za mąż. Co ciekawe, prawdopodobnie spotkacie się czytając życiorysy świętych z takim określeniem, że święta Urszula i towarzyszki albo i 11 tysięcy dziewic. Skąd się wzięło te 11 tysięcy dziewic, jeżeli w herbie kolonii mamy tylko 11 płomyków? Prawdopodobnie tak jak mówią niektórzy z badaczy, z historyków, z hagiografów, chodziło o średniowieczną pomyłkę. Otóż mm, obok imienia świętej Urszuli występowała literka M, która pochodziła od łacińskiego słowa męczennik, męczennica. Natomiast ktoś ją błędnie zinterpretował i uznał to za tysiąc. I tak z Urszuli i 11 męczenniczek zrobiła się Urszula i 11 tysięcy dziewic. Dziewic jak zwykle okazało się więcej niż jest w rzeczywistości. Można by tę historię włożyć między bajki i złożyć na kart pomyłki jakiegoś hagiografa, gdyby nie jeden fakt. Otóż w średniowieczu podczas przebudowy miasta dokonano wykopów na dawnym cmentarzu. I ku zdziwieniu mieszkańców wykopano bardzo wiele kości kobiet zaskakujące, ale być może faktycznie doszło tutaj do jakiegoś mordu, do pogromu na katolickich mieszkankach tego miasta, na mieszkankach kolonii. Jakby, tak, jakby nie było, to święta Urszula wpisała się w charakter tego miasta i została jedną z jego patronek. Katedra. Najważniejszy zabytek tego miasta. Kościół widoczny praktycznie z każdego jego punktu wpisany na listę UNESCO. Jej budowę rozpoczęto w 1248 roku, kiedy położono tu kamień węgielny i zadecydowano o stworzeniu gotyckiego kościoła. Kościoła, który miał olśnić cały chrześcijański świat. Prace budowlane ruszyły z kopyta. Ukończono główną nawę, ukończono jedną wieżę i wtedy nadszedł wiek XVI i gospodarczy kryzys tego miasta. 
kolonia odsunięta od handlu z Nowym Światem zaczęła tracić na znaczeniu, pieniądze przestały płynąć i niestety budowę przerwano. Katedra miała tylko jedną wieżę. W XIX wieku zaczęła się nowa fascynacja Niemców gotykiem i wtedy ktoś padł na pomysł, żeby tę katedrę ukończyć. Tak też się stało. W 1880 roku katedra zyskała taki wygląd, jaki ma obecnie i przez 10 lat była najwyższym budynkiem na świecie. Po 10 latach straciła ten status na rzecz katedry w Ulm. Jednak złe dni dla kolonii przyszły w czasie II wojny światowej, w latach 40., dokładnie w 1945 roku, kiedy rozpoczęły się bombardowania, kiedy rozpoczęły się masowe naloty na to miasto. Katedra szczęśliwie ocalała. Tylko niewielkie zniszczenia dachów od uderzenia kilku bomb w porównaniu do tego, co stało się z resztą miasta, zniszczonego praktycznie w 90%, to naprawdę było niedużo. Dlatego dzisiaj możemy oglądać ją w praktycznie niezmienionej formie. Ma pięć naw i trójnawowy transept, a całość przykryta jest niesamowitym gotyckim sklepieniem żebrowo-krzyżowym. Nad jednostoma płomieniami symbolizującymi Urszulę i jej towarzyszki widzicie trzy korony. Te korony oznaczają trzech mędrców ze wschodu, którzy według Ewangelii przybyli do Betlejem i tam złożyli hołd nowonarodzonemu Jezusowi. W czasach późniejszych tereny Ziemi Świętej znalazły się pod władaniem bizantyjskim. I tam właśnie przyjechała cesarzowa Helena, aby rozpocząć poszukiwania relikwii chrześcijaństwa. Odnalazła drzewo Krzyża Świętego i odnalazła jakieś pozostałości o tych trzech królach, po trzech mędrcach. Odesłała je do Konstantynopola, a stamtąd trafiły one do Mediolanu, gdzie spoczywały do 1164 roku, kiedy to miasto wpadło w ręce cesarza Fryderyka Barbarossy. Cesarz zdecydował, że relikwie jadą do Niemiec, do kolonii i tutaj znajdują się one do dnia dzisiejszego. Na przełomie XII i XIII wieku stwierdzono jednak, że tak ważne i istotne dla chrześcijaństwa relikwie powinny być przechowywane w godny sposób. Wykonano więc skrzynię ze złota, relikwiarz, który miał pomieścić te święte szczątki i miał być takim najpiękniejszym, najwspanialszym relikwiarzem. No i chyba jest. Jest to po prostu niesamowite dzieło sztuki złotniczej przedstawiające wiele scen biblijnych, między innymi właśnie pokłon Trzech Króli, także scenę powtórnego przyjścia Chrystusa, ale też donatora, fundatora relikwii, cesarza Ottona IV. A jeżeli relikwiarz miał być tak piękny i tak wspaniały, to piękny i wspaniały musiał być również kościół, w którym ten relikwiarz miał się znajdować. I tak właśnie zadecydowano o budowie w kolonii najpiękniejszej i najwspanialszej katedry wszechczasów. Z czym się nam kojarzy kolonia? Oczywiście z wodą kolońską. Trzeba Wam wiedzieć, że historia tych słynnych perpu sięga 1709 roku, kiedy to mieszkający w kolonii Włoch Jan Maria Farina i jego pomocnik Wilhelm Mullens stworzyli nowy zapach. Farina miał zapisać w swoim notatniku, że te perfumy pachną jak włoski poranek po deszczu. Był to zapach złożony z bergamotki i nut cytrusowych. Zyskał od razu olbrzymią popularność. Kupowały go wszystkie dwory. Używał ich później Napoleon, używała też caryca Katarzyna, ale również król polski Stanisław August Poniatowski. Oczywiście pojawiło się też mnóstwo lepszych bądź gorszych podróbek, ale w naszych czasach mamy tylko dwie prawdziwe wody kolońskie. Jedną z nich robią potomkowie fariny i to jest właśnie farina woda kolońska, a drugą potomkowie jego pomocnika Mulensa i ta woda kolońska nazywa się 4711. Za moimi plecami widzicie e, sklep i niewielkie muzeum tych perfum. Można tutaj nabyć perfumy, taka mała buteleczka kosztuje około 6 euro. No i zobaczymy, czy one pachną faktycznie jak włoski poranek po deszczu. Nie, no tak. To trzeba przyznać, że są bardzo orzeźwiające. 
Chociaż jak na dzisiejsze czasy to chyba już nie bardzo eleganckie. To teraz mała niespodzianka. Jesteśmy w Grimie. Na południe od Kolonii małe miasteczko wpisane na listę UNESCO. Dlaczego? Ze względu na to, co widzicie za moimi plecami. Pałac Augustus Góry. Przepiękna, rokokowa rezydencja biskupia zbudowana tutaj przez Klemensa Augusta Wittelsbacha. Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię takie postacie, które wykraczały poza epokę, w jakiej żyły. Ale lubię też takich bohaterów, których życie było odzwierciedleniem dokładnym ideałów czasów, w jakich przyszło im urodzić się i w jakich przyszło im umrzeć. I właśnie tym drugim typem był Wittelsbach. Kto to był? Wnuk króla Jana III Sobieskiego, biskup koloński, ale też mężczyzna, który z ideałami chrześcijańskimi miał niewiele wspólnego. Karierę duchownego traktował jako karierę polityczną. Bez mrugnięcia okiem możemy powiedzieć, że tak naprawdę to był polityk, a nie duchowny. Dochrapał się arcybiskupstwa kolońskiego, kilku pomniejszych metropolii biskupich, został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, miał olbrzymi wpływ na ówczesną magnaterię, na ówczesną szlachtę niemiecką. Mącił, mącił i jeszcze raz mącił. W 1742 roku doprowadził między innymi on oczywiście do tego, że na cesarza Niemiec wybrano jego brata. No to było apogeum jego możliwości, apogeum władzy, jaką on w Niemczech ówczesnych zdobył. Był oczywiście także mecenasem, miał duży wpływ w rozwój sztuki, w rozwój architektury na tych ziemiach ale też człowiekiem, który uwielbiał zbytek, który trwoił masę pieniędzy na właśnie takie rezydencje, na dzieła sztuki, na polowania, na uczty, na kochanki także oczywiście. Żeby uświadomić sobie właśnie, jak bardzo kochał zbytek, to musicie wiedzieć, że ten pałac, który widzicie za moimi plecami, służył Wittelsbachowi jedynie przez dwa miesiące w roku. To była letnia rezydencja, do której on przyjeżdżał na polowania. Poza tym ten pałac stał pusty. To dajmy może teraz spokój Wittelsbachowi. Niech jego męki cieśnicowe trwają jak najkrócej, a my przekażmy sobie parę praktycznych informacji. Jak dojechać do Brie? Należy kupić w kolonii bilet do drugiej strefy na pociąg linii 18. I tutaj taka dobra rada, jeżeli podróżujemy grupą, to dobrze jest kupić bilet do 5 osób za 15,5 euro zdaje się. I to jest bilet, który umożliwia Wam podróżowanie przez cały dzień, po całym mieście i po drugiej strefie, czyli po okolicach kolonii także. Wysiąść należy na przystanku Drill Mitte, po czym czeka nasz spacer około 5-10 minut przez centrum tego urokliwego miasteczka. Dochodzimy do samego pałacu. A sam pałac, tutaj bilet wstępu kosztuje 8 euro. To jest bilet normalny. Są oczywiście ulgi dla dzieci i dla studentów. Mamy audio w wielu językach, także w języku polskim. Ale nawet jeżeli nie chcemy wydawać tych 8 euro i kupować biletu, to tu mamy bardzo ładny park. Jeżeli jest pogoda, to można przyjść tutaj i cieszyć się urokiem tej rokokowej rezydencji zupełnie za darmo. Pewnie wielu z Was kojarzy też kolonię z piwem, bo właśnie w tym mieście działa bardzo dużo bulwarów produkujących piwo unikatowe, jedyne w swoim rodzaju kölsz. Kölsz? czyli piwo kolońskie, piwo górnej fermentacji, jasne, ważone według specjalnej receptury określanej przez konwencję kolońską, w której zawarto, co takie piwo zawierać może, a czego zawierać pod żadnym pozorem nie powinno. Jeżeli przejdziecie się po mieście, to z całą pewnością, bez większego trudu, znajdziecie pub, w którym kölsz będziecie mogli wypić ze specjalnego, wysokiego szkła. Powoli kończymy naszą wizytę w Kolonii. Jeżeli filmik się Wam podobał, to oczywiście jak zwykle zapraszamy do zostawiania komentarzy i łapek w górę.
a ja zostawiam Was z mieszkańcami Koleńskiego Ogrodu Zoologicznego. Do zobaczenia w następnym lotrze.